ng seguridad ng ating bayan ngayong araw, bibigyan na ng pagkilala. Dito, nakilala ko ang ilang mga kaanak ng mga sundalong magtatapos. Alam niyo ba kung nasaan ang pwesto ng mga anak niyo dito? Ayan po siya. Alin? Mahawak ng red flag. Ito siya. Madali siya matandaan kasi may hawak siya. Ikaw, ma'am, sa anak niyo? Dito po yung sa pahagan ko may hawak ng flag eh. Hindi ko na rin ang anong doon ba? Ayan po yung akin. Asaan? Ayan ko na po, ayun. Asaan? Ayan po yung naka, di ba ba may tawag na flag pole. Tapos yung sumunod, yung pangatlo. Bilang isa rin magulang, naiintindihan ko ang kanilang pananabik na sa unang pagkakataon, makalipas ang anim na buwan, makikita na nilang magtatapos ang kanika nilang mga anak. Proud ako po ako sa anak ko. Proud kayo pero naiiyak kayo na. Opo, kasi eh, siya po eh, breadwinner ko talaga. Uh, nagtatrabaho siya noon, noon sa akin na nai. Kitake ako ng exam sa living. Ayoko po kasi natatakot ako pero sabi niya, kaya ko to, Nay. Ngayon, nandito na po. Sabi nga po sa akin ang anak ko, emblem. Sabi niya, Nay, eto na. Nag-graduate na ako. Nakamit ko na yung pangat ko. Kaya masaya po ako ngayon. Masaya ka. Proud na proud. Kung pwede ko nga lang itong isigaw sa buho nila. Tapos na yung anak ko. Anak ko yan. Ano po, anak ko yan. Technical Surgeon Julius F. Abdan, Supply and CEO. Candidate Soldier Donita Rose M. Dubla, Bugang Masbate. Nang araw na yon, isang babae ang isa sa mga sundalong nagkamit ng mataas na karangalan. Siya si Candidate Soldier Donita Rose Dubla, na nakakuha ng pinakamataas na marka sa military activity sa gradong 93%. Nung una, sobra talaga dahil kasi ang iniisip ko kasi basta sinabing training, talagang hirap yan. Ang inaalala ko dahil itong bata nito maliit eh. Sabi ko makaya ba kaya sa ano. Pero tiwala ako nito sa bata nito dahil ano eh, malakas ang loob. Si Candidate Soldier Jordan Sabala naman, ginawa na ng Award of Honorary Bayonet sa pagkakaroon ng gradong 91.51%. Sa akin po ma'am, ano, masayang masaya po. Naiyak nga po sa kasayan po. <laughs> Kasi po, natupan na po niya ang kanyang pangarap. Kahit na po nung umalis siya ng... Kasi six months na nawala po, ano, kahit gabi hindi na po ako nakakatulog, lagi na akong nagdarasal. We are just the few and the proud is, we are very proud of our unit because this is our own and we are going to protect it with our lives, the reputation, the credibility of the Philippine Marine Corps and that is why we call it the few, the proud and the Marines. Pero paano at saan nga ba nagsisimula ang hirap na kailangang pagdaanan ng mga kabataang mas piniling pagsilbihan ang ating bayan? At gaano kahirap ang sakripisyong kailangan nilang ilaan para mapabilang sa tinaguriang The Few, The Proud, The Marines? Para sa mga nangangarap na pagsilbihan ang ating bayan, ang pagtatapos ng tag-init ang siyang simula ng pagsasanay ng aspiring Marines. Bukod kasi sa pangungulila nila sa matagal na panahong pagkakawalay nila sa kanika nilang pamilya, isa sa pinakamalaking kalaban ng mga gustong maging sundalo, ang higpit sa oras at hirap ng pagsasanay. Adios!
Ikalawa, sa mga nananatiling matatag sa kabila ng matinding military training, sina Candidate Soldier Asprer, Candidate Soldier Asprer, serial number 150058-N, at Candidate Soldier Zabala. Candidate Soldier Zabala, serial number 150078-N. Bagamat pareho silang kumuha ng kursong criminology noon, magkaiba naman ang kanilang kwento sa kung paano sila umabot sa pagiging candidate soldier. Unang una ma'am, simula pa bata ma'am, gusto ko ang pangarap ko ng maging isang sundalo at marino ma'am. Gusto kong makatulong sa bayan, gusto kong maglingkod sa bayan ma'am. At gusto kong matulungan ang aking pamilya. Mula no. 17 years old, pumunta na dito sa Fort Bend Pasyo. Nag-apply na siya para sa Marines. Pero ang sabi nila, bata pa raw siya. Kaya umuwi, umiiyak. Ay gusto niya, ayaw umuwi sana. Pero pinauwi ng mga, ano daw, mga opisyal para mag-school muna. Noong 20, ano, 20 years old na siya, maraming, maraming nagpa... Nagpa-exam na naman sa kanya at nakapasa naman. Kahit ayaw namin, talagang siya yon ang gustong-gustong uh, kunin. Kung si Candidate Soldier Asprer, suportado ng mga magulang sa kanyang pangarap, si Candidate Soldier Sabala naman, kinailangan muna itong ilihim sa kanyang ina. Si mama kasi ayaw niya na magmarins ako. Si papa lang yung may gusto. Parang nasaktan ko si mama na ayaw niya nga magmarins ako. Tapos... Yung nga, ma'am. Pinilit ko pa rin yung kagustuhan ni Mama, Papa. Tapusin mo muna sana yung pag-aaral niya. Uh, Magpo-fourth year na siya na siya. Kaso, nag-examin po siya ng Marines na kapasa po. Hindi namin po alam. Kaso, ayun, tinuloy na. Kasi po, ma'am, yung sundalo talaga po, ano, talagang gera ang... Sa The Basic School, itinatak sa isipan ng bawat kadete na bawal sumuko at bawal din magpahinga. Ang tindi at hirap kasi ng kanilang pagsasanay. Kung tutuusin, wala pa raw sa kalahati na maaari nilang sapitin sa tunay na gera. Kung makikita natin yung, yung pagdidisiplina sa kanila, yung pagsisigaw sa kanila, yung minamadali sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa, ito is yung para preparation nila na pagdating doon sa combat environment is hindi sila masyak, hindi sila magulat. Ang Marinsa ay hindi susukun. Alamin at ang Marinsa ay laging nandagal. Pwes kang pwes, pwes kang pwes, hindi pwes kang pwes. Parang hindi mo nakakaya, ma'am. Malakas ang tulog ko, ma'am, kasi unang-una yun, ma'am. Yung nakakaya ng tulog. Kaya dapat kayanin ko rin. Pero bago ang lahat ng mabibigat na pagsasanay, kailangan munang magpakalbo ng mga candidate soldier. Bukod kasi sa bentahe ito para sa mas mabilis na paggalaw ng mga sundalo, sumisimbolo rin daw ito na nagkakaisa sila, maski sa ayos at hitsura. Walang nakalalamang, walang naiiba. Ang hirap ng pagsasanay, wala rin daw kinikilalang kasarian. Sino bang mag-aakala na ang magandang binibining ito na papasang modelo, mas mahirap at mas delikadong larangan ang piniling pasukin, kung saan katapangan ang sukatan at hindi kagandahan. Ang candidate soldier pakinggan, serial number 150314-N from Indang Cavite. Mas nacha-challenge kami ma'am na mas palakasin yung pwersa ng kababaihan ma'am. Hindi, hindi, hindi porke babae kami ma'am, uh, magpapatalo kami na... Uh, magpapaalaga kami or magpapabibi kami sa pagiging female ma'am. Kung baga kailangan namin ipakita na uh, yung female ma'am is may dedikasyon, may paninindigan at kaya rin gawin yung mga bagay na kaya gawin ng lalaki ma'am. Kasi nung nagmamodel siya is uh, laga niya yung skin niya, yung pag hindi pwedeng mapuyat. E nitong nagsundalo siya, hindi na siya yung may arte. Wala nang kung masugatan, kung ano. Wala na sa kanya yun. Kasi, sabi niya, mas mabuti dito. Kasi mas ano daw yung maging sundalo. 
Kahit na raw mabahiran at masugatan ang makinis na kutis, kahit pa ipagpalit sa uniforme ang glamorosong kasuotan, at maski patalikuran ang komportabling pamumuhay para kay Candidate Soldier Dupla na nakapagtapos din ng kursong BS Education, mas gugustuhin niyang makipagbakbakan sa gera kaysa ang rumampa para sa corona. Candidate Soldier Dupla, serial number 150316, does end. Nilalabanan namin ang pagiging malambot minsan, ma'am. Kung ano man yung mga feel mo na medyo, ano ma'am, gaya ng mami miss mo yung pamilya mo, ma'am, ganun. Kailangan mo maging matatag, ma'am, para matapos mo yung training, ma'am. Moral na siya, Bird Doctor. Walang special treatment ang mga kagaya nilang babaeng candidate soldier, maski nga ang kanilang kalagayan kung minsay apektado na rin daw ng matinding pagsasanay. Yun, ma'am, pag nandito ka sa training center, ma'am, hindi kami nadadatnan, ma'am, dahil sa rigid ng training namin, ma'am. Kadalasan kasi pag ang babae ma'am nandito na, hindi sila susuko kahit ano pa man. Mararamdaman mo din lang siyempre kung ano yung ginagawa ng mga lalaki, kung ano. Nakakalimutan mo na babae ka pala. Na naiintindihan mo sometimes na una mararamdaman mo ma'am na nakakaya mo pala yung pinapagawa, kung anong pinapagawa sa lalaki.